ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய செக் பாக்ஸை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு செல்லுலேயோ இல்லை ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ்லேயோ நமக்கு தேவையான செக் பாக்ஸை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்சர்ட் டேப்பில் செல் கண்ட்ரோல்ஸ் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய செக் பாக்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு செக் பாக்ஸ் லாஜிக்கல் வேல்யூஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஓகே செக் பண்ணியிருந்தால் ட்ரூ அண்ட் அன்செக் பண்ணியிருந்தால் ஃபால்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த செக் பாக்ஸுக்கு ஃபார்மேட்டிங்லாம் அப்ளை பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹோம் டேப்பில் போயிடலாம் செக் பாக்ஸோட கலர் நீங்கள் மாற்றணும்னா ஃபோண்டோட கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கலரை யூஸ் பண்ணி செக் பாக்ஸோட கலர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு வேலை நீங்கள் அலைன்மெண்ட் மாற்ற போகிறீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் லெஃப்ட்டு சென்டர் ரைட் அண்ட் அலைன்மெண்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஈவன் செக் பாக்ஸை நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோண்டோட சைஸே நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ அதிகமாக ரீசைஸ் பண்ணாலும் அது எந்த விதத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சலேட் ஆகவே இல்லை ஸோ அதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணுமோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்கள் செக் பாக்ஸஸை நீங்கள் தாராளமாக ஃபார்மேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த செக் பாக்ஸை பேசிக்காக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பட் நாம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த செக் பாக்ஸை எப்படி கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங்கோட யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு சின்ன டாஸ்க் லிஸ்ட் இருக்குது இந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய செல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் ஷேடில் வரணும் ஸோ கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங்கோட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவை ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் டேப்பில் கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங்குள்ளே போயிடலாம் நியூ ரூல் செலக்டர் ரூல் டைப் கேட்டகரியில் கடைசியில் பார்த்தோம்னா யூஸ் அ ஃபார்முலா டு டிட்டமைன் விச் செல்ஸ் டு ஃபார்மேட் இதில் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஃபார்மட் வேல்யூஸ் வேர் திஸ் ஃபார்முலா இஸ் ட்ரூ ஏற்கனவே நம்ம செக் பாக்ஸ் செக் பண்ணியிருந்தால் ட்ரூ அப்படிங்கிற லாஜிக்கல் வேல்யூ தான் கண்டெயின் பண்ணும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டு இந்த செல்லில் ட்ரூ இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்மட் அப்ளை பண்ணணும் பட் நல்லா கவனிங்க டாலர் சைன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக டிங்கிற காலமுக்கும் டூங்கிற ரோவுக்கு வந்திருக்கும் நாம் அதை என்ன பண்ணலாம் எஃப்ஓருங்கிற ஷார்ட்கட் கீ ரெண்டு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணி டீங்கிற காலம் மட்டும் லாக் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஃபில் பண்ணும் போது எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போது செக் பண்ணியிருக்கும் போது ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்மட் அங்கே இருக்கணும் ஸோ நமக்கு ஒரு க்ரீன் ஷேட் இருந்தால் போதும் ஸோ அப்போ ஃபில்லில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு க்ரீன் ஷேட் கொடுத்துடலாம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே கொடுத்துடலாம் அப்போ செக் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த க்ரீன் ஷேட் பார்த்தீங்கன்னா வரும் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து இந்த செக் பாக்ஸஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஏற்கனவே டெவலப்பர் டேப்பில் கண்ட்ரோல்ஸ் குரூப்பில் இன்சர்ட்டில் நமக்கு செக் பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ இந்த செக் பாக்ஸஸை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்டான டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஓகே ஸோ அதோடைய லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ரெண்டாவது செக் பாக்ஸை ஃபங்க்ஷன்ஸோட எப்படி கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன டேட்டா செட் இருக்கு இங்கே ஒரு கஸ்டமர் என்ன ஐட்டம் வாங்கினாங்க அதோட அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்கு பட் என்ன விஷயம்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த கஸ்டமருக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் நம்ம கொடுக்குறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் பட் என்ன விஷயம்னா இந்த டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற காலமில் நமக்கு செக் பாக்ஸ் தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு செக் பாக்ஸை நம்ம கொடுத்துட்றோம் ஓகே பட் என்ன விஷயம்னா இங்கே செக் பண்ணிட்டோம்னா டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இவங்களுக்கு உண்டு அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகி வரணும் ஒரு வேலை இவங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இல்லைன்னா இதே அமௌண்ட் தான் இங்கே வர
கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம கமா கொடுக்குறோம் ஒருவேளை டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இல்லைன்னா என்ன கொடுக்கணும் அதாவது வேல்யூ இஃப் ஃபால்ஸ் ஏன்னா அன்செக் பண்ணியிருந்தா ஃபால்ஸ் அப்போ ஃபால்ஸ்னா என்ன கொடுக்கணும் ஃபால்ஸ்னா இந்த செல்லில் என்ன இருக்குதோ அந்த அமௌண்ட்டை அப்படியே கொடுத்தா போதும்ட்டு நம்ம பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் கொடுத்தோம்னா நல்லா கவனிங்க இங்கே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு செக் பண்ண உடனே டிஸ்கவுண்ட் விழுந்துருச்சு ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் மட்டும்தான் வருது நமக்கு என்ன தேவை டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் வரணும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் ட்ரூவில் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இந்த வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை இந்த டிஸ்கவுண்ட்டோட மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே நல்லா புரியுத இந்த வேல்யூ அதாவது இந்த வேல்யூ நான் அது ஐம்பதாயிரம் நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயை இந்த டிஸ்கவுண்ட்டோட மைனஸ் பண்ணி நமக்கு அமௌண்ட் தேவை ஓகே ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்டர் கொடுக்குறோம் இப்போ நமக்கு அதை மைனஸ் பண்ணி வந்தாச்சு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்கும் ஃபில் பண்ணிடுவோம் அண்ட் இதுக்கு நாம் அந்த அக்கௌண்டிங் இந்த கரன்சி ஃபார்மேட்டை கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ போயிட்டு நம்ம எதுக்காவது வந்து நம்ம டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம்னா அது ரெடியூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ இப்படி செக் பாக்ஸை நீங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸோடைய நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கம்பைன் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த செக் பாக்ஸில் ஒரு ஹிடன் எஃபெக்ட் இருக்குது ஒரு கோஸ்ட் எஃபெக்ட் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த செக் பாக்ஸ் ஐ மீன் அந்த ஃபுல் ரேஞ்சையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஓகே டெலிட் ஆயிடுச்சு பட் அங்கே பார்த்தோம்னா அந்த செக் பாக்ஸ் நீங்கள் ஹோவர் பண்ணும்போது அந்த செக் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ஹிடனாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பட் நம்ம ஹோவர் பண்ணும்போது அது விசிபிள் ஆகும் ஸோ இப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டில் அது ஆக்டிவாக இருக்குது பட் நாம் அங்கே இருக்கிறத என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் டெலிட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு கோஸ்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்கேஸ் உங்களுக்கு தேவைனா மேபி உங்கள் டேட்டா செட்டில் ஏகப்பட்ட இடத்துல செக் பாக்ஸ் இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னும் போது வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஹிடன் எஃபெக்ட் அந்த கோஸ்ட் எஃபெக்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்கள் மறுபடியும் செக் பாக்ஸுங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை திருப்பி கொண்டு வந்துடலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஸோ சோர்ஸ் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட்டில் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் என்ன கேட்டகரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் புக்ஸ் க்ளோத்திங் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரி வைஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ என்னென்னா ஒரு தனி ஷீட்டில் ஆக்சுவலாக இது ஒரு சின்ன டேட்டா செட் பட் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு பெரிய டேட்டா செட் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கான டேட்டா இருக்குது அப்படின்னும் போது கேட்டகரி வைஸ் நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணி தேவை ஸோ அப்போ இங்கே செக் பாக்ஸ் இருக்குது ஓகே செக் பாக்ஸில் போய் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேட்டகரி பேஸ் பண்ண அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வேணும் இல்லை புக்ஸ்னா புக்ஸ் இல்லை க்ளோத்திங்னா க்ளோத்திங் ஓகே மல்டிபிள் செக் பாக்ஸ் நான் சொல்ல வரல பட் செக் பாக்ஸுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷனோட இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பட் வெறும் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இல்லை இதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு முதல்ல நமக்கு என்ன தேவைனா இந்த செல்லில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் புக்ஸ் க்ளோத்திங் அப்படிங்கிற இந்த மூணு கேட்டகரி நேம் தேவை அது இந்த இடத்துல செல்ல செக் பண்ணால் இங்கே நமக்கு என்ன தேவை க்ளோத்திங் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரி நேம் வரணும் செக் பண்ணலன்னா இங்கே எம்டியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஈக்குவல் டு சேம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் தான் இஃப் ஃபங்க்ஷனில் என்ன கொடுக்க போகிறோம் இந்த செல்லில் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணிரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற நேம் கொண்டு வந்துரு கமா கொடுத்தா வேல்யூ ஃபால்ஸ் ஒரு வேலை அதை அன்செக் பண்ணியிருக்கு ஃபால்ஸ்னால் அப்போ என்ன எதுவும் வேண்டாம் எம்டின்னு கொடுத்தாலே போதும் ஓகே ஸோ அப்போ செக் பண்ணியிருந்தால் அங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸ் வரும் இதே மாதிரி மீதி ரெண்டு செல்லுக்கும் நம்ம செஞ்சிடலாம் அது ரொம்ப சிம்பிள் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் வி என்ன இதுக்குள்ளே போயிட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிட போகிறோம் புக்ஸு க்ளோத்திங் அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதும் ஓகே இது புக்ஸுக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இது வந்து க்ளோத்திங் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ செக் பண்ணால் இது வரும் பட் நல்லா கவனிங்க இது அன்செக் பண்ணால் திருப்பி அங்கேருந்து போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்போது நம்ம எதை செக் பண்ண போகிறோங்கிறதே தெரியாது இப்போ செக் பண்ணால் அது எலக்ட்ரானிக்ஸு பட் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எதை செக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் இல்லையா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வேணால் எலக்ட்ரானிக்ஸும் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதுக்கு பெருசாக பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண வேண
ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே உங்கள் கண்ணெல்லாம் எங்கே இருக்கணும்னா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா பாரில் தெளிவாக இருக்கணும் ஓகே நல்லா கவனிங்க ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்னது அரே இல்லையா அரே ஆர்குமெண்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம சோர்ஸ் டேட்டாவோட கம்ப்ளீட் டேட்டாவை நம்ம கொடுக்குறோம் நல்லா கவனிங்க இது ஆக்சுவலாக ஒரு டேபிள் மேலே ஃபார்முலாவில் வந்துருச்சா டேபிள் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கமா கொடுக்குறோம் கமா கொடுத்தானே என்னது இன்க்ளூட் ஃபில்டரில் எதை தேடுறோம் இந்த அறையில் இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா செட்டில் கேட்டகரியை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேடுறோம் இல்லையா கேட்டகரியில் தான் தேடுறோம் பட் என்ன கேட்டகரியை தேடுறோங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே எங்கே கொடுத்துட்டோம் ஈக்குவல் டு இந்த ஷீட்டில் இந்த செல்லில் கொடுத்தாச்சு எங்கள் பி டூங்கிற செல்லில் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பி டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஏன் பி டூன்னு மேனுவலாக கொடுக்குறேன்னா அந்த இடத்துல போய் நான் இப்போ கிளிக் பண்ணேன்னா அங்கே நமக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் செலக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் தேவையில்லாமல் இருக்கும் அதனால தான் ஓகே பட் நல்லா கவனிங்க இது வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா அடுத்தது புக்ஸுக்கு க்ளாத்திங்க்கெலாம் கொடுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கமா கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வருது வேல்யூ இஃப் எம்டி ஒரு வேலை இஃப் எம்டியாக இருந்தால் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த இஃப் எம்டியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணுறோம் முன்னாடி இருக்கிற இதே கண்டென்ட்டை அப்படியே என்ன பண்ணலாம் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா திருப்பி அதை என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்போது ஈக்குவல் டு இந்த வாட்டி நமக்கு தேவையான புக்ஸ் எங்கே இருக்குது பி த்ரீயில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் B3 த்ரீ அப்படிங்கிறத கொடுத்துடலாம் கமா கொடுத்தா மறுபடியும் இஃப் எம்டி அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் காப்பி பண்ணால் அதே ஆர்குமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு இந்த வாட்டி க்ளோத்திங் இதில் இருக்குது பி ஃபோரில் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் பி ஃபோர் இப்போ கமா கொடுத்தா அங்கே என்ன இருக்குது இஃப் எம்டின்னு வருது இல்லையா அதில் நமக்கு என்ன வேணுமோ என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஏதாவது செக் பண்ணால் தான் இங்கே டேட்டா தான் காமிக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் செக் எனி கேட்டகரி இல்லை எனி திங் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ செக் எனி கேட்டகரி டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கவனிங்க மூணு ஃபில்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போது மூணுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்தா போதும் இப்போ ஏன் இங்கே செக் எனி கேட்டகரின்னு வருது காரணம் நம்ம எதையுமே செக் பண்ணல ஒன்ஸ் செக் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டேட்டை நமக்கு வந்துடும் ஓகே நல்லா கவனிங்க இது டேட்டு இதெல்லாம் அமௌண்ட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் நான் ஃபார்மேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதனால் வரும்போதே ருபீஸு வரும்போதே டேட் ஃபார்மேட்டில் வருது மேபி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற டேட்டால் அப்படி வரலன்னா நீங்கள் அடுத்தது அந்த அந்த ஃபார்மேட்டிங் பண்ணணும் ஓகே புக்ஸ் ஓகே க்ளோத்திங் நல்லா கவனிங்க செக் பாக்ஸுக்கு இப்படிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு சின்ன ஃப்ளேவர் காமிக்கிறேன் மல்டிபிள் செக் பாக்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணி வரல நான் இப்போ அந்த டுவிட்டரில் இதை நான் கவர் பண்ணல பட் நீங்கள் இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளேவர் காமிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய விஷயத்த செய்ய முடியும் ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஃபங்க்ஷன்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணால் இது டூ அப்படிங்கிறது சம் ஃபங்க்ஷனில் வரணும் நான் சம் பண்ணும் போது வரணும்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு சம் பட் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் வெறுமனே இந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபால்ஸாக தான் எடுத்துக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆஸ்டர் சிம்பிள் கொடுத்து ஒன் அந்த ட்ரூ அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் ஏன்னா ட்ரூ ட்ரூ அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் நடந்து தான் நமக்கு என்ன வருது இந்த ரிசல்ட் வருது மற்றபடி கவுண்ட்டுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நமக்கு என்ன அவைலபிளாக இருக்குன்னா கவுண்ட் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ கவுண்ட் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கவுண்ட் இஃப் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ரேஞ்ச் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் க்ரைட்டீரியாவில் நம்ம என்ன கொடுத்துடலாம் ட்ரூன்னு கொடுத்துடலாம் ஏன்னா செக் பண்ணியிருந்தால் ட்ரூ அன்செக் பண்ணியிருந்தால் நமக்கு என்னது ஃபால்ஸ் அப்போ எத்தனை ட்ரூ இருக்குது அப்படிங்கிறது அதை கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகே ஸோ இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் ஃபங்க்ஷனில் இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்க முடியும் சரி இதெல்லாம் ஓகே பட் ஒரு வேலை உங்களுக்கு செக் பாக்ஸே வேண்டாம் ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன செய்யலாம் பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீங்கள் போய் டெலிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது அங்கே என்ன ஆயிடுது கோஸ்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி வருது ஹிடன் எஃபெக்டாக வருது அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வேண்டாம்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஹோம் டேபில் உங்களுக்கு எடிட்டிங் குரூப்பில் பார்த்தோம்னா இங்கே கிளியர் ஆல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா கிளியர் ஆல் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை கிளியர் ஃபார்மேட் கொட